హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా ఈ ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి ఒక అప్డేట్ అయితే మనకు రావడం జరిగిందని దానికి సంబంధించిన వివరాలను మనం చూద్దాం ఈ నలభై మూడు మందికి నియామక పత్రాలు అందజేత అనేది ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది మన వివరాల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ గ్రామ సచివాలయాల్లో ఆరోగ్య కార్యకర్తలుగా ఎంపికైన నలభై మూడు మందికి సోమవారం నియామక పత్రాలు అయితే అందజేశారు అయితే గతంలో నిర్వహించిన రాత పరీక్షలలో ఎంపికైన వారికి వాటిని అంద ఈ నియామక పత్రాలు అయితే అందజేయడం జరిగిందండి స్థానిక వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలోని సమావేశ మందిరంలో సోమవారం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి అయినటువంటి డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ వాటిని అభ్ ఎంపికైన అభ్యర్థులకు అయితే అందజేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ వినోద్ మాట్లాడుతూ గ్రామస్తులకు మెరుగైన సేవలను అందించాలని మరియు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాలు అయితే మన ఈ గ్రామస్తుల వరకు తీసుకువెళ్ళాలని అంటే సేర్వ చేయాలని అయితే ఎంపికైన ఈ అభ్యర్థనలు అయితే కోరడం జరిగిందండి ఇదండి మనకి ఈ ప్రకాశం డిస్టిక్ సంబంధించిన రీసెంట్ అప్డేట్ అండి అదేవిధంగా మనం తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే అదేవిధంగా మనం తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సేవలన్ని సచివాలయాల్లోనే అనే ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది ఇది ఈనాటి దినపత్రికలు రావడం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ గ్రామ వార్డు స్థాయిలో రేపటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి అన్నారు మొత్తం మన రాష్ట్రంలో ఎన్ని సచివాలయాలు ఉన్నాయంటే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సచివాలయాలు అయితే ఎంతవరకు ఉన్నాయి అందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంటే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామ సచివాల సంఖ్య వచ్చి పదకొండు వేల నూట పదకొండు వేల నూట యాభై ఎనిమిది పట్టణాల్లో వచ్చి మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు అండి అయితే ఇప్పటి వరకు అందుబాటులోకి వచ్చే మొత్తం అంటే ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ రావడం అంటే అమల్లోకి రావ అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా మొత్తం ఎన్ని సేవలు అయితే మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయంటే ఐదు వందల ముప్పై అండి సచివాలయాలు మాత్రమే లభించేవి అయితే మూడు వందల ఎనభై ఆరు మాత్రమే అయితే మీ సేవా కేంద్రాలతో పాటు లభించేవి అయితే నూట నలభై నాలుగు అండి భాగస్వామ్య భాగస్వామ్య ప్రభుత్వ శాఖలు అంటే భాగస్వామ్య ప్రభుత్వ శాఖలలో లభించేవి అంటే ఇరవై ఏడు అంటే ఇవి ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కానీ దాని ద్వారా లభించే శాఖలు అంటే సర్వీసులు వచ్చి మొత్తం ఇరవై ఏడు ఉంటాయి ఈ ప్రాధాన్య క్రమంలో సేవలు లభించేదని డెబ్బై రెండు గంటలు అండి అంటే ఈ డెబ్బై రెండు గంటల్లో ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఆర్జీ నమోదు చేస్తే ఆ సమస్యకి అనమాట డెబ్బై రెండు గంటల్లో అయితే గవర్నమెంట్ సమస్యను పరిష్కరించాలండి అందు అదే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం కానీ అయితే ఈ సచివాలయ వ్యవస్థను అయితే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలామంది అభ్యు చాలామంది పేదవాళ్ళు చాలామంది ఈ వీళ్ళు గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలకి అనమాట తమ ఈ సేవల కోసం అనమాట ప్ర ప్రతి టైం అంటే ప్రతిసారి ఈ మండల మరియు మండల ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ వీళ్ళు వాట్ అంటే సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ కోసము నెక్స్ట్ ఏదైనా 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 పత్రాల కోసమైతే అక్కడ మండల ఆఫీసులో వెయిటింగ్ చేయవలసిన పరిస్థితి ఉండేది అయితే ఇప్పుడు ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా అనమాట మనకి మన ఊరిలోనే మనకి సంబంధించి మన మనకి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే మన ఈ ఉదయం తొమ్మిది నుంచి ఉదయం తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం ఐదు ఆరు వరకు అయితే మన సచివాలయ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు వారికి ఎటువంటి ఎటువంటి సహాయం కావాలన్నా ఈ సచివాలయ సచివాలయ ఉద్యోగులు అయితే వారికైతే హెల్ప్ చేస్తారండి అయితే దీనికి సంబంధించి మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ సచివాలయంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మన రాష్ట్రానికి అనమాట ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయబడ్డాయి అంటే లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అండి అయితే ఇప్పటి వరకు భర్తీ చేసిన పోస్టులు ఏంటి అంటే లక్ష పదివేల నూట నలభై ఏడు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేశారు అయితే ఖాళీలు వచ్చి పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి అండి ఇది మనకి ఈరోజు వచ్చినటువంటి అఫీషియల్ డేట్ అండి ఇంకా పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి పోస్టులు అయితే మిగిలి ఉన్నాయి అయితే చాలా జిల్లాల్లో ఏమవుతుందంటే చాలామంది అభ్యర్థులు ఈ జాబ్ని జాయినింగ్ లెటర్స్ తీసుకుంటున్నారు కానీ జాబుల్లో జాయిన్ అవ్వట్లేదు అండి తిరిగి అనమాట ఈ రిక్రూట్ రిక్రూట్ ప్రాసెస్ అంటే దా తర్వాత ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్లో ఉన్నటువంటి వారికి అయితే ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఫీల్స్ వారి చేతి అనమాట మిగిలిపోయిన పోస్టులు అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు అందువల్ల ఈ ప్రాసెస్ ఈ భర్తీ ప్రక్రియ చాలా లేట్ అవుతుందండి చాలామందికి రీసెంట్గా నిన్న మొన్న కూడా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పలు పలు జిల్లాల్లో చాలామంది అభ్యర్థులు కూడా మనకు కామెంట్ చేయడం జరిగిందండి దానికి సంబంధించి ఇదండి ఈ మొత్తం ఈ రేపటి నుంచి అయితే ఈ మనకి ఈ సం ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ అందుబాటులో వచ్చి మొత్తం ప్రజా సేవలు అంటే ప్రజా సేవలు అనమాట ప్రతిది కూడా మనకు సచివాలయం ద్వారానే జరుగుతుందని అయితే మనకు అధికారులు చెప్పడం జరిగింది 
అదేవిధంగా మనకి తర్వాత వచ్చిన ఆర్టికల్ చూసుకుంటే పోలీసులను ఆశ్రయించిన వాలంటీర్లు సచివాలయ ఉద్యోగులని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగిందండి ఇది మైలవారం కడప జిల్లాకు సంబంధించి అయితే గ్రామంలో కొందరు మాపై దురుసుగా అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతున్నారని ఈ వాలంటీర్లు మరియు సచివాలయ ఉద్యోగులు అనమాట సంబంధిత మండల పోలీస్ ఆఫీసులు పోలీస్ స్టేషన్లు అయితే వారు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది వారికి ఒక భద్రత కల్పించాలని వారు పోలీసులకి వినతి పత్రం అయితే అందించడం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించి ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ గ్రామంలో మాపై కొందరు దురుసుగా అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతున్నారని మాకు న్యాయం చే చేయాలని వ్యాపారాల గ్రామానికి చెందిన ఇరవై ఐదు మందికి పైగా వాలంటీర్లతో పాటు పలువురు సచివాలయ ఉద్యోగులు సోమవారం మహిళవారం పోలీసులను ఆశ్రయించారండి ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అమ్మఒడి పెన్షన్లు రేషన్ కార్డు నేత నేతన్న అస్తము తదితర ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి సర్వే నిర్వహిస్తుంటే గ్రామంలో కొందరు మహిళ వాలంటీర్లు అని చూడకు అని కూడా చూడకుండా అసభ్యకరంగా దురుసుగా మాట్లాడుతున్నారని దీంతో ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుందని వారైతే వారి యొక్క ఆవేదన అయితే ఈ మండల పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే వారు తెల అంటే తెలపడం జరిగిందండి అయితే అయితే ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి గ్రామంలో కొందరికి తెలిసి తెలియక కొన్ని అపోహలతో మాట్లాడుతుంటారని వారికి పూర్తిగా అవగా అవగాహన కల్పించాలని ఈ వాలంటీర్లు మరి సచివాలు ఉద్యోగులకు అయితే సూచన సూచించారండి అయితే మీ వల్ల కాకపోతే ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయి ఆశ్రయించాలన్నారు అయితే పోలీసులకు సమాచారం అందిస్తే ఐదు లేదా పది నిమిషాలు అయితే వారి వద్దకు వెళ్ళి వారిని అంటే వారి వద్దకు వెళ్ళి వాటికి ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా కూడా వారు మేము పరిష్కరిస్తామని అయితే మనకి సంబంధిత ఎస్ఐ అయితే మనకు చెప్పడం జరిగిందండి ఇవండి ఆ తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఈ ఒకటి నుంచి సేవ మీ సేవలకు మంగళం అనే ఒక ఆర్టికల్ అయితే మనకి ఈనాటి దినపత్రికలో రావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మీ సేవల మీ సేవ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న మీ సేవల సంఖ్య అయితే క్రమ క్రమక్రమంగా అయితే తగ్గిస్తున్నారండి అయితే తద్వారా ఈ సచివాలయ ఒక వ్యవస్థ అనమాట ఒక ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సర్వీ అంటే మన మీ సేవలు ఎటువంటి సర్వీసుల్లో లభిస్తున్నాయో ఆ సర్వీసులన్నీ ఈ సచివ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారానే ప్రభుత్వం అందించడానికి రెడీగా ఉన్నారండి ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా సో ఈ ఒకవేళ ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ సంబంధిత పనులన్నీ సచివాలయ సిబ్బంది చేయడం ద్వారా తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ మీ సేవలో నిర్వాహకులు ఎవరో ఉంటారో వారికైతే ఈ పని కల్పన అయితే తగ్గిపోతుందండి తద్వారా వారికి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వదు వారు ఫ్యామిలీస్ అయితే రోడ్డును పడతాయని చాలామంది అభ్యర్థులు అయితే గవ గవర్నమెంట్కి వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది కానీ మన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి ఒక ఒక కాన్ఫిడెంట్గా ఒకటి చెప్పిందండి మీకు మీ జాబులకి ఎటువంటి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మీ జాబులు ఉంటాయి అనే ఒక భరోసా అయితే ఇచ్చారు కానీ ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత తమకు పని లేకపోతే ఆ భద్రత ఉండి ఏం లాభమని వారైతే వాపోతున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి చాలామంది మా మీ సేవ నిర్వాహకులు వచ్చి ఈ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో భాగంగా మిగిలిపోయినటువంటి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోర్లు పోస్టులకు తమనే తమ చేత వారి చేత అనమాట భర్తీ చేయాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరిగింది అయితే ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ ఎటువంటి డిసిషన్ అయితే దీనిపై తీసుకోలేదు అయితే గవర్నమెంట్ అంటే ఈ గవ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులే కాకుండా ఈ మీ సేవలో ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులకి అయితే ఒక ఉద్యోగ భద్రత కలిపి వారు వారి ఫ్యామిలీని అంటే రోడ్డును పడకుండా చూడాలని మన ఛానల్ తరపు మనం ఆశిద్దామండి ఈ ప్రభుత్వం అయితే ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకొని వారికి కూడా ఒక ఉద్ర ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అయితే కాపా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలను రోడ్డు బారిన పడకుండా కాపాడాలని అయితే మన ఛానల్ ద్వారా మనం కోరుకుంటాం అదేవిధంగా తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే రేపటి నుంచి గ్రామ స్వరాజ్యానికి శ్రీకారం అనే ఒక ఆర్టికల్ అయితే మనకి అనంత అనంతపుర్ అనంతపూర్ డిస్టిక్ సంబంధించి వచ్చిందండి అవునండి ఆల్రెడీ మన ఒక మన ప్రియతమ జగ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ అనమాట అక్టోబర్ ఒక అక్టోబర్ రెండు నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేశారు కానీ కొన్ని అనివార్య కార్య కార్యాలయాల ఒక అంటే పాక్షికంగా కొన్ని సచివాలయ ఏర్పాటు చేశారు ఇంకొన్ని సచివాలయం అనమాట ఈ త్రీ మంత్స్ పీరియడ్లు అనమాట చాలా డెవలప్ చేసి కొత్త పంచాయతీలకి బిల్డింగ్స్ 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 కట్టడానికి ఫండ్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చి అన్నీ రెడీ రెడీ చేసి రేపు అంటే రేపటి నుంచి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఒక సచివాలయం ఉండాలి ఆ సచివాలయం ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలు అందాలి ఒక ఉద్దేశంతో అయితే మన ఉద్దేశంతో ఈ సచివాలయ వ్యవస్థను అయితే తీసుకొచ్చారండి అయితే రేపటి నుంచి అయితే ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రామ గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా అయితే జరుగుతుంది మన మనకి కావాల్సినటువంటి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అయినా మనం మన గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చు దానికి ఎటువంటి రుసుమైతే మనం పేచవలసిన అవసరం అయిత
దీనికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం మన ఈ అనంతపూర్ జిల్లాల్లో మనం చూసుకుంటే మొత్తం ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు గ్రామ సచివాలయాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మూడు వందల పదకొండు వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయండి అయితే ఈ జిల్లాలో మనం చూసుకున్నట్టే మొత్తం ఎనిమిది వేల పైగా ఎనిమిది వేల పైగా పోస్టులు అయితే ఖాళీ ఉన్నాయని మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అంటే వాటిని కొన్ని కొన్ని పోస్టులు అంటే డిజిటల్ అసిస్టెంట్ నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్ని పోస్టులకి అయితే రీసెంట్గా కూడా మన డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరిగింది కానీ చాలామంది అభ్యర్థులకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరిగి నెక్స్ట్ పోస్ట్ పోస్ట్ యాక్సెప్ట్ లెటర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ క్యాండిడేట్స్ ఇంకా వారికైతే ఒక కాన్ఫిడెంట్ రావట్లేదు ఎందుకంటే ఆ పోస్ట్ యాక్సెప్ట్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత తదుపరి అండ్ తదుపరి కానీ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది మన ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో ఎక్కడైతే ఉంటుందో మన సంబంధిత ఎంపీడీ ఆఫీస్లో అక్కడికి పోయి మన మన నేము నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనం ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి కానీ సంబంధిత అధికారులు ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ వస్తేనే మీకు జాబ్ వచ్చినట్లు ఈ పోస్ట్ యాక్సెప్ట్ లెటర్స్ వచ్చినంత మాత్రం మీకు జాబ్ వచ్చినట్లు కదా అయితే చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల అన్నమాట చాలామంది అభ్యర్థి అయితే గందరగోళం గ్లోన్ అవుతున్నారు కానీ నేను మీకు చెప్పేది ఒక ఒక ఒకటే విషయం అండి ఈ పోస్ట్ యాక్సెప్ట్ లెటర్స్ కాదు మీకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వస్తేనే మీకు జాబ్ వచ్చినట్లని నేను మిమ్మల్ని ఒక చూసిస్తానండి ఎందుకంటే చాలామంది అభ్యర్థులు రీసెంట్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు ఈవెన్ నన్ను కూడా అప్రోచ్ చేయాలండి ఈ విధంగా ఇదే సజెషన్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే చాలా అక్కడ మనకి మేము సంబంధిత జిల్లా అధికార యంత్రాంగం వద్ద మేము ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించేటప్పుడు మేము కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే మాకు ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు షేర్ చేస్తాను ఎందుకంటే మీలో ఒక ఒక అంటే ఏమంటారు కొన్ని హోప్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఆ హోప్స్ అంటే మళ్ళీ ఇది అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో అయితే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ వస్తేనే మాత్రమే మీకు జాబ్ వచ్చినట్లండి పోస్ట్ యాక్సెప్ట్ లెటర్ వచ్చినంత మాత్రం జాబ్ వచ్చినట్టు కాదు ఈ విషయాన్ని నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ గమనించగలరని నేను చూ ఆశిస్తున్నానండి అదేవిధంగా మన తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై సచివాల ఉద్యోగులకు శిక్షణ అనే ఒక ఆర్టికల్ అయితే రావడం జరిగింది దీని గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ గ్రామ మరియు వార్డు సచివాల ఉద్యోగాల్లో భాగంగా రీసెంట్గా ఎవరైతే ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ అయ్యారో వారందరికీ అయితే అంటే పలు జిల్లాల వారికైతే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో అంటే అన్ని పోస్టులకు అయితే ఈ ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు అయితే చాలా సురుగ్గా జరుగుతున్నాయండి ఎందుకంటే ఈ మనం రీసెంట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లిస్ట్ సెకండ్ లిస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉన్నారు వారందరికీ శిక్షణ కార్యక్రమం పూర్తి అయ్యి నెక్స్ట్ వాళ్ళు విధుల్లో చేరి వారు వారి యొక్క విధుల్లో అయితే చక్రంగా నిర్వర్తిస్తున్నారండి సచివాలయ వ్యవస్థలో అయితే కొంతమంది విద్యార్థి కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ అయితే ఈ అధికారులు పెట్టే ప్రెజర్ వల్ల అనమాట కొంతమంది అభ్యర్థులు ఈ జాబులు ఇమ్మడలేక కొంతమంది రిజైన్ చేస్తున్నారు అందువల్ల అనమాట మనకి పక్కగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏ ఏ డిస్టిక్ట్ నుంచి కూడా మనకి రీసెంట్గా అయితే మనకి లభించడం లేదు ఎందుకంటే వారికి కూడా ఒక ఎగ్జాక్ట్ డేటా అయితే ప్రిపేర్ చేయలేకపోతే ఉన్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే రేపు రేపు లేదు ఎల్లుండిలో కొంతమంది అయితే రిజైన్ చేస్తున్నారు సో వారి దగ్గర ఒక కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బట్ ఈ మనకి సెకండ్ అలా ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే టైం ఈ టైంకి ప్రతిది కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ప్రతిది కూడా ఒక సెటప్ అవుతుందని ఒక పక్క డేటా తోస్తుంది అంతవరకు మనం ఈ ఈ జాబులకు సంబంధించి సెకండ్ నోటిఫికేషన్కి ఎన్ని పోస్టులు మిగిలాయి ఇంకా ఏమేమి పోస్టులు ఉన్నాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం ఎదురు చూడవలసిన పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఏర్పడిందండి అయితే రీసెంట్గా మనకి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ వార్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ లేటెస్ట్గా ఎవరికైతే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరిగిందో వారందరికీ అయితే శిక్షణ కార్యక్రమం పలు జిల్లాల వారికి అయితే జరుగుతుంది ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం వల్ల వారు వారు ఏం నేర్చుకోవాలి ఏం నేర్చుకుంటున్నారా అంటే ఈ అమ్మ ఈ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అమ్మఒడి నెక్స్ట్ నేతన్నస్తం పెన్షన్లు సంబంధించి ఆ డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఒక అప్లికేషన్ వస్తే దాన్ని ఎలా మనం వెరిఫై చేయాలని అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తద్వారా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజా సేవలను అయితే ఇవ్వాలని ఒక ఉద్దేశంతో అయితే ఈ మాస్టర్ ట్రైనర్స్ అయితే సంబంధిత ఎవరైతే ఎంపిక అయినారో అభ్యర్థులకు అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జర్గా శిక్షణ కార్యక్రమం ఇస్తున్నారండి అదేవిధంగా మన తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ అంటే తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఏపీపీఎస్సీ గురించి ఒక రీసెంట్గా ఒక అప్డేట్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే ఈ అప్డేట్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే
ఎలా అంటే ఈ ప్రశ్న పత్రాలు తీసేసి ఓన్లీ ట్యాబుల్ ద్వారా ఈ ప్రశ్న పత్రాలని అనమాట వారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఆ ప్రశ్న పత్రం కూడా ఎగ్జామ్కి రెండు నిమిషాల ముందే మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయండి అనే విధంగా అయితే ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఈ మొన్న రాసినటువంటి గ్రూప్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఎవరైతే అర్హత సాధించారో మొత్తం ఎనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఒక్క మంది అయితే ఇంతవరకు గ్రూప్ వన్ మెయి మెయిన్స్కి అయితే అర్హత సాధించారు వారందరికీ అయితే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ ట్యాబ్స్ ద్వారా మాత్రమే క్వశ్చన్ పత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు రీసెంట్గా జరిగిన గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాల ఉద్యోగాల భాగంగా కొంతమంది అంటే కొంతమందికి అనమాట ఈ ఈ పేపర్ లీక్ అయిందని నెక్స్ట్ కొంతమందికి ఈ పేపర్ ఆల్రెడీ తెలిసిందని వాట్సాప్ అని చాలా మనకి రూమర్స్ అయితే వచ్చినాయి ఆరోపణలు అయితే వచ్చినాయండి వాటిని అన్నిటినీ నివారించడం కోసం నిర్మూలించడం కోసం అంటే ఏపీపీఎస్ ఒక కొత్త పంతాన్ని తీసుకొచ్చింది అందుకోసం అంటే ఒక ప్రక్రియ ప్రము ప్రముఖ మరియు ప్రఖ్యాతమైన ఒక సంస్థత ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అండి ఈ ఎగ్జామ్ ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహణలో భాగంగా వీల్ అంటే వారి ఏపీపీఎస్సీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు కూడా ఏ సంస్థ అయితే ఏ సంస్థ కూడా ఏ సంస్థ ఒప్పందం చేసుకున్నారో అనే విషయం కూడా వారికి తెలియదు అంత పకడ్బందీగా అయితే బ్యా బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇవన్నీ చర్యలు అయితే జరుగుతున్నాయి అయితే దీని ద్వారా మనకి వచ్చే లాభం ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్కి దీని ద్వారా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అయితే ఆదాయం ఇదవుతుందండి ఆదాయం ఏమంటారు సేవ్ చేయొచ్చు అండి ఆదాయం మనం సేవ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్రింటింగ్ ద్వారా అనమాట ఎన్ని లాస్ట్ మన సచివాలయ ఉద్యోగాలు చూసుకున్నట్టే తొం అట్లీస్ట్ తొంభై పన్నెండు పదిహేడు లక్షల మందికి అనమాట ఈ పేపర్లు ప్రింట్అవుట్ చేయడం దానికి ఎంత ఖర్చు అండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఈ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్టి అనమాట ఈ వ్యవస్థను ఈ ఈ ప్రాసెస్ని అయితే ఏపీపీఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఈ ఏపీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అభ్యర్థులకి ద్వారా సక్సెస్ అయ్యిందంటే మొత్తం గ్రూప్ వన్ నుంచి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఏపీపీఎస్ కండక్ట్ చేసే ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఇదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుందండి తద్వారా ఏంటంటే ఒక ఎవరైతే రైట్గా అంటే ఎవరైతే కరెక్ట్గా చదువుతున్నారో అభ్యర్థులు అంటే ఎవరైతే సీరియస్గా చదువుతున్న అభ్యర్థులకి అయితే ఎటువంటి పరిస్థితులు అయితే వారికి నష్టం జరగదని అయితే మనం ఆశించవచ్చండి దీనికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే అనుభవాలు పరిగణన తీసుకొని కేంద్ర సర్వీసులు ఊపీ యూపీఎస్సి వంటి సంస్థలకు సేవలు అందిస్తున్న సేవలు అందిస్తున్న విశ్వసనీయత సంస్థతో పరీక్షల నిర్వహణ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాం గ్రూప్ వన్ ప్రధాన పరీక్షలు ముగిసిన అనంతరం వచ్చే అనుభవాలు పరిగణన తీసుకొని మిగిలిన పరీక్షలు కూడా జరుగుతామని అయితే మనకి ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ఛార్జ్ అయితే కార్యదర్శి మనకు చెప్పడం జరిగిందండి అదేవిధంగా మనం తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ వెస్ట్ మినిస్టర్ కోచింగ్ సెంటర్లు అనమాట ఈ టెట్టెక్ అనమాట ఉచిత కోచింగ్ అని ఇస్తున్నారండి దీనికి సంబంధించి ఇది కడప జిల్లా అప్సర రోడ్లో అయితే మనకి ఈ వెస్ట్ మినిస్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఆర్టికల్ మీకు ఎందుకు యాడ్ చేస్తుందంటే చాలామంది అభ్యర్థులు అయితే ఈ టెట్టెక్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వారికైతే ఈ ఇన్ఫర్మ్ ఎవరైతే కడప జిల్లాలో ఉంటున్నారో వారి వారి ఈ అవకాశాన్ని అయితే సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ ఉచితంగా ఈ టెట్ కోచింగ్ని అయితే మీరు పొందవచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశంతో అయితే ఈ ఆర్టికల్ మీకు యాడ్ చేయడం జరిగిందండి అయితే దీనికి ఈ ఫ్రీగా మీరు పొందాలంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి జనవరి ఒకటో తేదీ ఒకటో తేదీన ఆ ఎగ్జామ్లో మీరు మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిస్తే అంటే ఒక మొదటి స్థానం లేదా రెండు స్థానాలు లేదా మూడో స్థానంలో మీరు నిలిస్తే టెట్ వన్ కోచింగ్ అనమాట ఫ్రీగా అయితే మీకు ఇస్తారండి దీనికోసం మీ పేరును ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవాలంటే కింద నెంబర్ కూడా ఇచ్చారండి నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ 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 అనే నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేసి మీ డీటెయిల్స్తో ఎన్రోల్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీరు రేపు ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంటే మీకు టెట్ వన్కి ఉచితంగా వారు శిక్షణ మీకు ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది పేద విద్యార్థులు ఈ నెక్స్ట్ డిఎస్సికి టెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదండి దానికి వారికి అయితే ఈ అవకాశం అయితే ఈ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మీకు కొంతవరకు ఫినాన్స్ ప్రాబ్లం అయితే మీరు ఫినాన్స్ ప్రాబ్లం అంటే మీరు బార అంటే ఫినాన్స్ బార్ మీరు ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం నుండి మీరు బయటపడవచ్చండి అదే ఉద్దేశంతో ఇది చెప్పడం బట్ మీరైతే ఈ అవకాశాన్ని అయితే సద్వినియోగం చేసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇవండి ఎంతవరకు ఉన్నటువంటి గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అప్డేట్ మరియు ఏపీపీఎస్వి తీసుకు కొత్తగా తీసుకొస్తున్న ప్రాసెస్ డీటెయిల్స్ అయితే నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇన్ఫామ్ చేశ
Thanks Andy, thanks for watching this video and uh, for more updates please uh, subscribe my channel. Thank you, thank you and all.